Всех приветствую, я Донис. Мы продолжаем проходить Валигалу. Я отразминался, почищал дурные знаки и нашел вот эту записку. Решил зачитать ее. Записка со следами слез. Я вновь и вновь спрашивал друида. Когда же мы наконец выберем жертву? Вновь и вновь он лишь молчал в ответ. Я начал думать, что мы вовсе не принесем жертву. Но теперь понял, что ошибался. Лестницу уже подняли. И мне остается лишь ждать. То есть его в жертву принесут, блин, офигенная записка. Знаете, такая вот маленькая зарисовочка, целая картина представляется, это круто. Вот это написано офигенно. В игре, я не знаю когда, в какой-то момент появилась возможность настройки сложности дополнительно. Масштабирование уровня, может и было, я не помню. Короче, у меня стояло по умолчанию, я поставил постоянное, то есть... Чтобы враги как минимум моего уровня были. Так что теперь будет попотнее гораздо. Правда, теперь нет смысла прокачиваться. Поэтому я не люблю такую фишку. Но веселее будет. И, кстати, нашел я это из-за того, что подключал геймпэд. На геймпэде пытался поиграть. Жесть, блин. Как люди этим управляются. Причем геймпэд у меня офигительный. Razer Wolverine V2. Но это все равно дерьмо. Играйте с мышкой и клавой. В миллион раз лучше. А, надо сходить к наставнице. Точно, я же выполнил все задания на золото. Испытание. Мастерство. Ох уж и попотел я там. Жесть. Как там наша бабуля поживает в своем октагоне? Емельяненко сюда еще не приходил? Чем ты занимаешься? Я учу таких, как ты, искус... Но это было. Странно, что белое. Покажешь, что у тебя Так, 21 красное очко. Так, карликовое дерево, самое дорогое. Скай будет. Из оружия? Ну, даже не знаю. У меня и так куча. Ну, топор возьму. Гордость Брока. Ну, а как? Пользуйся, сум. Мне уже пора. Так ступай, упро... Не особо интересный наград, но с другой стороны у нас все есть просто. Поджигание возрастает, когда на оружие наложен поджигающий эффект. Вау. То есть получается супер поджигание. Вообще с двумя топорами хорошо воевать. Давайте-ка я вспомню молодость. Двутопорную. Пойдем прокачаем его. Так, а внешне он меняется, нет? Не, внешне такой же. И так крут. А, вообще написано, внешний новый вид будет. При следующем улучшении. Но надо три слитка вольфрама, у нас нет ни одного. Ну и вот так походим. О, урон от огня еще увеличим. Крутяк. Не хватает больше очков на прокачку. Так, чем займемся? Какие у нас заданицы есть? Точно, твари с преисподней. В Восточной Англии ходят слухи о чудовище, раздирающем в клочья скот. Вот случай прославить знамена ворона. Отправимся же туда, в Восточную Англию. Это, наверное, легенда о Биовульфе. Эх, ты где-то здесь. Найдите Вульфхильду и поговорите с ней. Покажи Там собрание. Все. Забитый скот. Вот дела. Что тут произошло? Наш скот убили Даны. Даны ни при чем. Тут замешан дьявол. Жечь ведьму, да и добро будет. Это все проклятые Даны. Гнусные убийцы! Пусть платит Вергельд за тех, чьи тела сейчас на полях! Образумся, к чему данным убивать тех, у кого даже нет серебра? Вот! Вот идет мерзкий Дан! Спросим у него! У нее прямо Дана детектор! Зараза! Я не трогал твой скот. Глупцы, от этого лишь хуже. Ну давай, атакуй меня. 
После испытания силы это все хрень. Преклонитесь же передо мной. И ты, женщина. Эти саксы готовы биться за своих до конца. Весьма достойно. Спасибо, что пощадил их. Как тебя зовут? Эйвор, из клана Ворона, что в Мерсии. Я Вульфхильда, Абатиса Баркинга и исследовательница. Возможно, мы оба здесь по одной причине. Да, чтобы узреть плод трудов дьявола. Но какое дело данным до участи селян саксов? Если здесь бродят бешеный волк или медведь, я его убью. Иначе вина за бойню пойдет на мой народ. Рада слышать это, Эйвор из клана Ворона. Посмотри на тела и скажи мне, что за зверь их растерзал. Похоже на работу видеока. Можно начать с коровьих туш. Надеюсь, тут фэнтези не будет. Вообще, хорошая история на грани с фэнтези, это очень круто. Но в пределах реалии. Следы укусов, но очень странные. И туши покрыты какой-то плесенью. Хотя раны свежие. Кикимора? И не съедено. Посмотрите, горло располосовали. Это что-то острое. Мне кажется, так располосовать только оружие может человеческое. Меч там или нож. Ровный какой разрез. Эй, от чего сдохла корова? От рук Данов. Откуда ты знаешь? Это сделали воины Хродгора. Они поселились в старой церкви и терзают нас. Воинам ни к чему убивать коров. И я слышал, что рядом заметили зверя. Хм, что за зверь такой? Детишки, может они что-нибудь видели? Это был Йотун. Я видела его на торфяннике. Большого и мохнатого. Их не бывает. Ты видела дьявола, который вел души в ад. Вы смелые, раз вас это зрелище не пугает. Знаешь, а я вот видела все. Все, что случилось здесь той ночью. Кто же это сделал? Волк? Медведь? Или дикий пес? Нет, Йотун! Высотой из дерева И он смеялся, когда рвал тела на части Прорычал свое имя Грендель Ну а как? Грендель Бухой мужик какой-то Свежая. Туда ведет след. Это кто так закинул тушу прямо на крышу? Боги. Какой зверь мог забросить туда бедное животное? Сколько корова весит? Килограмм 200? 300? Что за зверь оставляет такую плесень на своих жертвах? Женщина обвинила людей какого-то Хродгара. Скотт убили данные? Чтобы это не был убит, захватила сил забросить тушу коровы на крышу. Но та девчонка сказала, что виноват великан по имени Грендаль. Может, это дело рук пьяных данов. А может, это куда ужаснее. Нужно обсудить все это с Вульфхильдой. Вулкалак. Да уж. Вольфхельда, я опросил всех, кого мог, и осмотрел мертвый скот. И что ты об этом скажешь? Думаешь, во всем виноват волк или медведь? Лесной зверь на такое не способен. Укусы, плесень. Странно это. 
Так это происки дьявола? Или ожил один из ваших деревянных драконов? Дьявол или дракон не остановились бы на этом. Думаю, все сделали люди. Девочка назвала имя. Грендаль. Нет, смертным не под силу так рвать плоть. Уверена, ты не поспоришь. Я видел, на что способны люди. И это не предел. К чему им бродить в ночи и убивать скот? Верно. Этому объяснения нет. Запугать. На скот напали уже трижды. Каждый раз те же следы укусов, ударов и пятна плесени. Тут бродит зло. Животных убитых также нашли в лесу к северу-востоку отсюда. Что ж, пойдем. Сюда. Поищем еще. Она говорит, зачем? Во-первых, запугать, показать, кто тут главный. Во-вторых, банально повеселиться. Нажрались и решили поубивать. Это же викинги. Ого, 5100 опыта. Нихило. Приют погибели. Красивое название, да? Где-то у тех деревьев впереди. Ты чуешь? Оттуда пахнет злом и гибелью. Да, этот запах мне знаком. Падали смерть. Смрад Локи. Пойдем понюхаем. Доберитесь до места бойни. Не. Это волки. Спасите! Запах У меня свой есть. Как она сюда дошла? Так быстро. Волки тебя не ранили? Нет, я цела. Спасибо. Я в тебе ошибалась. Ничего. Расскажи, что случилось. Эти звери были очень голодны. Скажи, почему ты пришла смотреть на мертвый скот? Я ищу свою корову. Она пропала. И что, нашла? Нет, но тут топор Данов. Он принадлежит Хродгору, их вожаку. Ты уверена, что это его оружие? Да. Он вечно машет этим топором, когда требует Эля. Значит, я поговорю с этим Хродгаром. Та женщина уверена, что во всем виновны воины, что живут рядом. Пока других вариантов нет. Я их знаю. Они поселились в церкви у Брисли. Я отведу тебя к ним. Их вожак Хродгар славный человек, хоть и язычник. Он не тронул бы скот. Может, они просто хотят... Любопыт... Может, они просто хотят прогнать викингов, изображает эти все убийства? взгляд на мир Вульфхильда и очень мало предубеждений. Как и у тебя. Большинство язычников искали бы ведьму или чудовище, но не ты. Я видел много странностей, но их причины чаще всего просты. Пусть сперва и скрыты. Верно. Но церковь доверила мне объяснять необъяснимое. Порой благочестие для этого недостаточно. И твоя церковь со всем этим согласна? Нет, лишь терпит. Ведь Лицифер — обманщик, а пути Господни неисповедимы. Так что я изучаю все возможности. И земные, и сверхъестественные. И миришься с присутствием язычника? Возможно. Или допускаю, что и язычники, и христиане служат некой общей высшей цели. Хм. Она со мной поедет? Нет. А, она, кстати, воительница. Да, я обратил внимание, что у нее кольчужный ошейник и меч еще.
трупы. Скандинавы. Хозяйство Брисли. Да уж. Разоренные, сожженные. Эйвор, что-то не так. Люди Хротгора любят пошуметь. А тут слишком тихо. Держись позади. Давай я все тут проверю. Плесень на людях. Люди Хротгора. Они были добры ко мне. Осторожно, Ульфхильда. Вдруг убийца еще здесь. Их вожак Хротгор. Его нет среди убитых. Я его найду. А что за плесень такая интересная? Тут очень странно. Смотри, и тут плесень. Та же, что на тушах коров. Селяне считают ее меткой дьявола. Что скажешь, Эйвор? Думаю, плесень приведет нас к убийце. Плесень, офигеть. Здесь те же следы. Укусы, да и раны нанесены не оружием. Какому демону под силу убить столько умелых воинов? Эйвор, наверху еще кровь. Кто-то забрался на галерею или затащил туда тело. Назад. Не подходи. Я еще не сдался. Ты ведь Хротгар, вожак этих воинов. Да, из Финмарка и горжусь этим. Пусть мне недолго осталось. У меня дурные вести. Твои воины пали. Но кто их растерзал? Чудовище. Оно убило нас всех. Хахача. Хахача. Сломала мой топор. Истерзала меня. Я смог доползти сюда. Кто это был? Ты видел? Гнусный Йотун. Ночной зверь с края света. Он назвал себя Грендели. И сказал, что вернется. Ясно. Мы с тобой будем ждать его вместе. Нет, мои раны слишком тяжелы. Дух спешит прочь. Отправь их в Хельхейм за меня. Лети с крылатыми девами, друг. А я убью этого Грендаля, кем бы он там ни был. Нет, Дранг. Их было... Двое. Лучше спрятаться, чтобы не спугнуть демона. Притаимся здесь, пока он не вернется. Отдыхай, воин. Я стану на страже и помолюсь. Блин, офигительное задание, да? Сначала на них думали, а они теперь тоже перебиты. Люблю такое. Качественный квест. Но это дополнительный. Так, ну что? Вольфхильда, замри. Там что-то есть. Мы уверены, что он сюда вернется? Ублюдок, победите Грендаля. Сейчас мы его гуляем. Не играть, играть. Зверь! Я убью тебя! А Нет. я не могу вызвать. Играй! Волка. Играть! Мама! Больно! 
Мама, мама, мама. Слабоват что-то он. Грендель этот. Играть. Грендель хочет играть. Теперь Грендель больно. Мама, я хочу домой. Господи, клянусь всем святым, что это было за чудовище? Не чудовище, человек. Как это не жутко, но Грендаль был человеком. Потому что у нас не ведьмак тут. Мы ограничены. Но откуда оно взялось? У всех нас есть матери, и он перед смертью звал свою. И у всех людей, даже самых страшных, есть души. Господи, прости этому человеку и его грехи. Одари милостью и любовью. Везде плесень. Оставайся здесь, Вольфхильда. Я пойду по следу. Да, что тут не так? И вечный свет пусть светит им. Пусть все упокоятся с миром. Откуда взялась эта плесень? Пойду по следу Грендаля. Чего-то очень легко я его победил. Странно. Сложность вроде поднял. След из плесени. След идет на юго-запад. Еще плесень. Я на верном пути. Ну это обглоданная уже лошадь. Чем косточки вычищены так. Либо муравьи обладали, либо давно лежит здесь. Кабан. Корова. Источник плесени где-то рядом. Это пещера, вау. Свет идет дальше в эту яму. <звук> Глубоко зараза. Там сено. Надеюсь, не заго загорелось. Назад дороги нет. Раза. Ведь мы где-то носки Гренделя. Ну ладно, Эйвер, тебе не привыкать. Мы не такой нюхали. Женщина пишет о своем сыне Гренделе. Ему сплели жестокую участь. Старый дневник. Мой мальчик, мой милый дорогой Грендель, глаза мои видят лишь беспомощное крошечное существо. Возможно, на вид он и не такой, как и другие, но мое сердце приполняет лишь огромная любовь, подобная Божьей любви. Я не могу его предать. 
Они говорят, он долго не проживет. Но я пойду на все ради моего малыша, моего Гренделя. Змеюка. Так, так. Блин, Эйвар. Тут есть в этой игре проблема с прыжками. Потрепанный дневник. Мой Грендель здравствует, вопреки всему, вопреки нашим соседям, другим детям и собственному телу. Моя любовь и милость Божья, все, что ему нужно. Мы переберемся подальше от деревни, ему не нужны чужие страхи, злобные насмешки, а то и гнусные угрозы. Смотри, какой он вымахал, а был больной. Как так интересно. За счет этих... Наркотиков? Это ты, мальчик мой. Грендель, иди к маме. Зараза долго горят. Пыльный дневник. Грехи Гренделя подсудны лишь Господу. Мой простодушный мальчик не осознает свою силу. Прости его, Господи, он не ведает, что творит. Мой долг заботится о нем, и я буду. Я люблю его. Я так его люблю, мой мальчик. Мой милый, дорогой Грендель. Ух ты. Голову кружат видения. Что здесь происходит? Грендель! Это ты? Отвечай! Страшное место. А, я тут бывал уже. Ключ. Отлично, но, но надо еще найти замок. Помните, не знаю, очень давно серии 20-30 назад я тут был. Табличку туда собирал, думал, зачем этот ключ, зачем эта дверь. Вот, теперь все на свои места становится. Люблю такие моменты. И тут это плесень. Сырался. Плесень. Это плесень посылает видение, как отвар вельвы. Ты не френдли? Очередная Пахнет ведьма. Мой сын, его кровь. Где, он? Где мой мальчик? Не подходи. Что это за злые чары? Ты... Ты была там, в полях. Ты солгала мне о данных. Ради моего мальчика. Он не хотел никому вредить. Но его не понимали. Он хоть и рос, но никак не взрослел. Мой мальчик. Мой милый, дорогой Грендель. Так как он, сука, и почему животных убил? Разозлился, типа? Нужно, Нужно рассказать все в Ульфхельде. Интересно, хороший квест.
Так, ну что, тут, наверное, все. Нет смысла оставаться. Блин, я люблю такие пещеры. Классно. Единственное, что они все-таки лучше от первого лица. Тогда атмосфера просто феноменальная. Так, сюда мы, наверное, не заберемся обратно. Придется идти вперед. Да, помню, я ходил по этим тропам. Потрясающие звуки. Очень классно. Вот, меч Ридера Щедрого. Белая рукоять. Мне все таблички надо собрать. А сколько их? Тут не написано? Опять испытание. Я же вроде проходил его. Тут я все собрал, больше никаких записей нету. Возможно, после этого задания я должен был наткнуться на таблички. Кто-то вновь все это положил здесь. Как мило с его стороны. Да, вот чувствуется, что разные квесты абсолютно разные люди писали в этой игре. И посыл, и качество абсолютно разные. На все еще здесь. Те желтые цветы как будто не к месту смотрятся, слишком яркие. В этом мрачном крае. Обатиса. Эйвр, ты жив? Расскажи мне все. Я сразил чудовище, которое оказалось человеком, а затем нашел и убил его мать. Его мать? Она напала на меня во тьме, я защищался. Но это не подвиг. Бедные люди. Я помолюсь за них в аббатстве Баркинга. Ты уже уходишь? Я должна. Нужно рассказать епископу историю зверей из Восточной Англии. Лучше не упоминай меня. Мне тут нечем гордиться. Конечно. Может, поведать об этом в песне? В юности я слагала стихи. Попробую вновь взяться за перо. Но как о таком спеть? Многим сложно будет поверить в правдивый рассказ. Пусть люди услышат красивую сказку о героях и чудовищах. Ведь истина обычно холодна и редко кому по нраву. Она обжигает, как северный ветер. Да хранит нас всех Бог, Эйвр. Мне пора, но я напишу тебе, как закончу. Прощай. Спасибо тебе, Вульфхильда, и прощай. Сложи славную песню. Ну ведь отлично же написано, да? Диалоги классные. Она звучно не супер. Нормально, но не супер. Так откуда плесень все-таки, я не понял. Как так получилось, что он их убивал, и они все в плесени? Для меня это самая главная загадка была. Я так и не нашел на нее ответ. Поясните, пожалуйста, кто понял. Все получается? Ну, коротенький квест. Коротенький. Качественный, но... Чувствуется, знаете, вот... Что написан по приказу. Ну что, давайте приступим к следующей главе. Блин, так мрачно. Ночь, туман и дождь. Жесть. Эйвор, Персу Гэнгер. Блин, всех зову на пир, а он наоборот уходит. <смех> как так? <смех> Какой нелюдивый. Эй, 
Эйвор! Посмотрим на карту союзов. Все черное, вранье. Что у нас тут осталось? На север пойдем? Видите, рекомендуемая мощь поднялась теперь. Но теперь непонятно. Теперь везде одинаковая. И непонятно, куда идти. Об этом они не подумали, да? Так, я посмотрел, перезагрузился. Следующий получается Йорвикшир. Самая низкая рекомендуемая мощь там. Что ждет нас в Йорвикшире? Халюден Рагнерсон, покоритель Севера, просит о встрече. Хочет лично познакомиться с Эйвором, братом Волка. Ярл Хальфден. Я столько слышал о нем, что кажется, будто мы уже знакомы. Хальфден сейчас ведет войну с пиктами с Северных Холмов. Видимо, ему нужен твой совет или помощь. Если хочешь с ним встретиться, отправляйся в его лагерь. Я отметила это место. Ух ты, это получается, мы с такой значимой фигурой до сих пор не встречались. Это будет круто. И с пиктами война. Мы уже касались тех краев немножко. Отправлюсь сейчас же. Осторожнее, Ивар. Йорвикшир ведет войну с пиктами, гордым кланом, что живет прямо за римским валом. Музыка из Асгарда, кстати, она играла раньше тут? Что-то не припомню. Ходит зараза. Что-то замышляет. Йорвикшир, большая территория. Есть где пограбить. Ну что ж, пойдем туда. Так, вот он прекрасный заснеженный край. Встречает нас дождем. Даже не поздоровались. Это просто первая застава, я рано слез. Эх, снежок проминается, красота. Тех, тут проклятое место. Потом разберусь. Так, может есть события? Да. Можно было исходить, ну да ладно. Прекрасно, Эйвор застрял. Ох, как красиво лес выглядит зимний. Круто. Так, тут где-то точка обзора. Не помешает ее открыть. Блин, как будто в Норвегию вернулся. Здесь был бой. Силы были равны. Смотри, даже лута ставили. Идеальное место для засады. А кто оборонялся? По идее, обороняться тут проще гораздо. Э, ворон, клан ворона, значит, наши оборонялись. Да ладно, их пробили. Значимые силы врага должны быть. Тут очень легко обороняться. Хотя, с другой стороны, если они пришли со склонов...
Сейчас будем разбираться. Волки. Лакомец со станками. Так, там что-то хорошее есть. Сюнин, укажи путь. Ага. Волков угостить. Зараза, увернулся. Я что-то не чувствую увеличения сложности, если честно. Хотя она значительно повысилась, по идее. Так бы было это где-то 200 уровень, а так 380. -ый. Не знаю. Ну, посмотрим дальше. Что ты видишь, Сюнин? А, мне все-таки подняться надо. Эйвор, друг Воронов. Я узнаю твое лицо. Фаровит, мы встречались в Йорвике на Йорском Перу. Я помню этот кровавый праздник. Что ты тут делаешь? Меня призвал Ярл Хальфдан. Он где-то здесь? Был, пока не напали пикты. Мы разделились. Еще пикты на холмах. Но это мне нравится. Защищаемся! Пикты. Они вряд ли будут рады меня видеть. Ублюдки. Ха-ха-ха. Надо повышать сложность. Разницы нет вообще. Это у меня -то пары не прокачаны еще. Так, огонь, огонь, где там на троечку? Ты уже забыл про него. Мне же топор специально для огня. Хорош. Боевка офигительная. Кто там еще остался? Вас всех возьмет Хель! Это Пикт? Они похожи на норвежцев вообще-то. Ну вот, да, дикари такие. Вообще не знаю, как они по идее должны были выглядеть. Сложно сказать. Ой, зараза! Хорош. Ух, скотина. Да блин, швырнуть. Что такое? Не, чувствуется немножко посложнее стало все-таки. Что там еще? Ты совсем рядом. Веди, и мы пойдем следом. Да, повеселее стало сражаться. Быстрее так. Т. 
Так, он предлагает мне дальше двигаться, искать пиктов. Видимо, где-то забаговался чувак какой-то, недобиток. Это дерьмо. Сюнин, разведай местных. Ты не ранен? Маловероятно, что они так одеты были. Если мы умрем, нас ждет Пиродина. И так и этак, это победа! В таких северных краях они бы замерзли. Задора! Силен. Кажется, я спас тебе жизнь, друг. Еще раз. Хальфден Рагнарсон, мы встретились в полубитвы. Доброе знамение. Я тебя не знаю. Ты из псов Фаровида. Я Эйвор из клана Ворона. А, Эйвор из Мерсии. Ты помог моим братьям Ивору и Убе. И Финеру в Восточной Англии. Ивору особенно. А я-то боялся, что ты окажешься выше. Верно, тебе этот страх непривычен. Ты откликнулся на мой зов, но, как видишь, в горький час. Ха. Мои воины изнемогают от усталости и жажды. Паровит, прикажи разжечь костры для павших. Сейчас, мой ярм. Не здесь, не сейчас. Отпраздную победу в Донкастере! Старший сын Рагнар Ладброка, по его словам. И как он тебе? Ну, вообще неплохое впечатление производит. Такой, как и должен. Сильный, матерый мужик, но и не тупой. Настоящий герой. Умеет произвести впечатление. И знает об этом. Добро пожаловать в Йорвикшир. Спасибо, Фаровит. Я надеялся, что твой Ярл будет приветливее. Он мне пока не доверяет. Вот чего ты хочешь. Завоевать его доверие? Место в его клане? У меня свой клан. Я хочу связать узами дружбы новых правителей Англии. И ты считаешь себя одним из них? Мне нужен не господин, а союзник. Ну, в Нортумбрии правитель лишь один. Ну вот так вот. Тут тебя не демократия. Изречение Хальфтона. Вы слышали, Ярла? Начинайте копать! Да, вид знатный. Ну что ж, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.